بسم الله الرحمن الرحيم دي پکتیا پانتون دي اقتصاد پونزي دي لومدي طولگي دو هم سمسٹر درانو او گرانو ماسلینو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو درانو ماسلینو پا دي خفایو چه لطاس سخا دي دري میشت جمعنو رخصتو ورستا بیا هم پا کورونو کیو او دي کورونا وایرس لعمله ده هیواد تول په هنتونونه خصوصی او دولتی ایدا تدریسی بحیر رخصت شوه ایدا بینان ده پکتیا پونتون ده اقتصاد پونزی تول و درانو و سازانو دا حد سو کده او دا این وقت رو کده چه ده وقت مدیرت پا اساس هم دی اساس وقت که تاستا الکترونیکی یا بریخنایی زده کرو زمینه برا برا کی او همه گو چه تاستا مو دی ایدمیدو پروگرام یا اپلیکیشن لطریقه کلاسونه ایجاد کرل نو دا دای دی فنشل اکاونٹنگ یا مالی ماسیبه لمرنای لکشر تاستا تیاری گی حلمان یو چه لده چه استفاده و کرده او خبلا مطالعة جريان كي وساتي نو لمرأي دي دي شبتر لمرأي بارخة شي منجي دي لمرأي لكشار پا حيث باندي جوڑو آغا دي اکاونٹنگ ایکوشن او یا هم بلان شیٹ ایکوشن دا بلان شیٹ ایکوشن یا دي ماسي بي مساوات شي منجو تاسی دی باندی خبری کو او پا دی باندی بحث کو لمرای باید دا او پیشنو شده مساوات کم ده دا غلان دی برخه چه ما سلیکت کلده اسیتس مساوی ایکویتیز دا غا بیلان شیت ایکویشن ده یا اکاونٹنگ ایکویشن چه ارتوائی نو دا غا برخه که لمرای باید منگ اسیت او پیشنو و بیا ایکویتیز او پیشنو بیا بایدی مساوات دیرا ما استقوال لفار عملی مثالو نو وایو لمرای اسیت باندی خبری کو اسیتس ریفر تو آل دا ویلیبل پراپرٹیز پوزیسد بای دا بزنس اسیتس یا شتمنی دیو بزنس دیو کاروبار طول حقا برخ دا طول حقا ارزختمنا برخ دا کم چی دیو بزنس ملکیت کی بی کم چی دیو بزنس پا حقوق کی رازی نو بینان اسیٹس یا شتمنی که مگو تاسی مختلف برخی چه مخی ما مطالعه کردی دی مثلا کرن اسیٹ دا کرن اسیٹ که مثلا دا کیش نقدی پایسی دی یا کاؤنٹ ریسیوبل دا یا بینک کی منگ پایسی دی یا مثلا فکس اسیٹ دی یا مثلا تنجیبل اسیٹ دی انتیجیبل اسیٹ دی مختلف دول پرنیچر دی ماشین آلات دی دا طول زمانگو تاسیل فارا یا فکتیشیوز ایسیٹس دی مثلا دا غا طول ایسیٹ دی او دا یا بزنس لفارا یا ارزخت منا برخا دا او دویم ایکویٹیز دی چه ایکویٹیز بیا حقوق دی یا کلیم اگینس دیز ایسیٹ دا غا ایسیٹ بانده دیو چا ادعا دا دیو چا حقوق دی مثلا من اسیت آخیست های دا یا فرنیچر مو آخیست های دا یا بیلڈنگ مو آخیست های دا یا مشینری مو آخیست های دا دا غا مشینری من پا خپل شخصی شتمانو یا پایسو آخیست های دا و که پا قرزا مو آخیست های دا و دا غا شخصی والا یا دا قرزا تو با دا پا خپل ایکویتیس خیلی اغا حقوق خیلی مالک مثلا دا شتمانوی که من پا خپل پایسو آخیستیوی نو بیا ارتوائی چی دا از من ملکیت دا او چی غطا کپیتل وای یعنی دا غا ایکویٹیز بیا پا دو برخو بشل کی گی نو دا لکلی چی دا ایکویٹیز آر فردر دیوائیڈ انتو کپیتل ان لیبیلیٹی پا دو برخو بشل کی گی چی بی برخیتا کپیتل او بلی برخیتا لیبیلیٹی وای کپیتل بخفل آنر ایکویٹی دی مالک شخصی شتمانی سرمایه چی دی دا حق بخفل دا مالک کوالای سی 
او دویم لیبلیټیز دی چې کېدای شي دغه جنس موږ قرضه اخیستی وي او د بل چا حق وي کپیټل ته موږ اونر اکویټیز هم وایو یعنی هغه د مالک په خپله حقوق کې شامل دي او لبل اړخ نه دغه لیبلیټی ته چې دا قرضې باندې موږ اخیستی وي هغه ته بیا آوټساید اکویټیز یا آوټسایډر ان د اسیټ آف د فارم دغه حقوق دي د آوټسایډر د خارج نه بهر نه مثلا بانکونه مثلا نور کریډیټي موسسات هغه آوټسایډر جوړېږي یا مثلا یو بل شخص وي له بهر نه وي هغه آوټسایډر جوړېږي نو په دې اساس دغه دواړه طرفونه چې یو طرف اسیټس ده او بل طرف اکویټیز ده دا دواړه مساوات باید څنګه وي دا باید برابر وي نو لکه دې لپاره چې دغه ښه په دې پوه شو دا لاندې بل سلایډ شکل واضح کوو اسیټس مساوي له اکویټیز سره او اسیټس موږ ویلي چې هغه کې مختلف برخې د اسیټ شاملې دي لکه فکس اسیټ ده کرنټ اسیټ ده مثلا ټینجیبل ان ټینجیبل مختلف نور اسیټس دي دا مساوي سي له اکویټیز دي د مالک د حقوقو سره چې هغه بیا په دوو برخو ویشل کیږي چې یو انټرنل اکویټي دي داخلي ملکیت د حق چې داخلي ملکیت د حق موږ ویلي چې هغه اونر اکویټي هم ورته وایي کپیټل هم ورته وایي او دویم اکسټرنل اکویټیز دي چې هغه بهرنی ملکیت د یو چا وي په دې بزنس کې او د هغوی حق جوړېږي هغه چې هغه ته موږ لیبلیټي موړي یا دغه لاندې مساوات کې موږ ګورو چې اسیټ مساوي ده له لیبلیټیز پلس اونر اکویټي نو اسیټ کې دغه اسیټ کرن اسیټ فکس اسیټ نور مختلف اسیټ لیبلیټي چې خپله اکسټرنل اکویټي ده د نورو افرادو حقوق بیانوي او انټرنل اکویټي بیا په خپله د اونر اکویټي یا کپیټل چې موږ هم ورته ویلی شو دا د خپله د کمپنۍ د مالک یا د شرکت د افرادو د داخل چې د چا کمپنۍ وي د هغوی پورې ارتباط لري نو دغه یو مساوات ده د مساوات تل باید مساوي وي برابر وي او دې کې موږ تاسې عملي مثالونه انشاءالله مخ ته وایو بل مهم خبره په دې کې څه ده هغه افکټ آف ټرانزکشن آن د اکاونټنګ اکویشن په اکاونټنګ د مساوات د اکویشن باندې د ټرانزکشن اغیزې افکټ مطالعه کوو نو د دې افکټ د اغیزو مطالعه کول هغه وخت رامنځته کیږي کله چې یو ټرانزکشن رامنځته شي نو موږ وایو چې ایوري ټرانزکشن افکټ آنې ون آر مور بیسک ایلیمنټ آف اکاونټنګ د اکاونټنګ په دغه عناصرو باندې اساسي عناصرو باندې د اکاونټنګ اکویشن په اساسي عناصرو باندې چې اکاونټنګ اکویشن کې درې اساسي عناصر دي یو اسیټس ده یو لیبلیټیز دي او بل اونر اکویټي ده یا کپیټل ده نو دغه ټرانزکشن به دغه درې اکاونټونه چې دي دا به متاثره کوي دا به تر اغیزې لاندې راوړي یا به زیاتوالی کې راځي یا به کموالی کې راځي انکریز ډیکریز دغه حالتونه په خپله افکټ مطالعه کوي مثلا مونږ یو مثال وایو فار اګزامپل اف د اکویپمنټ آر پرچیز فار کیش کله چې مونږ اکویپمنټ د دفتر سامان آلات دفتري شیان اخلو او په نغدو باندې اخلو اوس دلته په دې ټرانزکشن کې مونږ ګورو چې یو اکویپمنټ اخیستل شوی ده او هغه هم په نغدو اخیستل شوی ده نو دې کې دوه اکاونټونه انوالف دي دوه اکاونټونه پکې شامل دي چې یو اکاونټ دي هغه نه اکویپمنټ دي او بل اکاونټ دي هغه نه کیش ده نو کله چې مونږ اکویپمنټ واخیسته اوس دې ټرانزکشن په دې اکویشن باندې کومه اغیزه واچوله یا کوم افکټ په دې باندې وارد شه هغه مونږ ګورو دلته ګورو چې ایټ ویل انکریز ان اسیټ ان ون سایډ یو خبره دا سوله چې مونږ اکویپمنټ واخیسته اکویپمنټ د موږ لپاره اسیټ ده نو په اسیټ کې زیاتوالی راغی په اسیټ کې زیاتوالی موږ پوهیږو چې هغه 
فدي اسر تربكي چه پا زیادوالی را مستا کی گی نو آغا دیبیت کی گی نو کلا چه دا دیبیت کی گی نو بینام دا اکاونٹنگ اکوشن مان دی او تاثیر را غیر دی زیادوالی او لبلا الخنا دلتا گورو چه and decrease an asset cash on other side دا چه مانگ اکوپمنت پا نقد و اخستا ہی نو بینام پام دی اسیت کے بیا کموال ہے را گئے زکی چھو مونگ نقد پیسی لڑا دے او اگا جنس پا نقد باندے واخستا نو بینام کیش سدہ پا دی سرسنگی سی ڈیکریس کم وقت کی را گئے نو دا شکل مونگ مستر نیو بل مثال ہو کو که چیب تا مونگو تا سی یو جنس پا قرض باندے واخلو مثلا اوائی چھے احمد ٹریڈنگ کمپنی پرچیز مرچنڈائز آن اکاؤنٹ دی احمد تجارتی شرکت تو یغا مرچنڈائز واخی استل مرچنڈائز خو دی کمپنی لپارا کرن ایسٹ دا پا یغا کی زیادوال ایرا گا انکریز پلو بلا طرف ایدا پا قرض باندی واخی استل نو بیا پا قرضا کی زیادوال ایرا گا اکاؤنٹ پی ایبل کی زیادوال ایرا گا نو گورو چی دی اکاؤنٹنگ ایکوشن یو طرف ایسٹ هم متاثر اسا پا یغا کی زیادوال ایرا گا او دا بل طرف ایکویٹیز طرف کی چه بیا لیابیلیتی واقعی ده او اغلتا اکاونت پی ایبل را غی او اکاونت پی ایبل لیابیلیتی ده پی ایگی کم زیاد والی را غی نو بینان پا دی سر اکاونتنگ ایکوشن باندی ایفیکت را مینستکی گی یعنی اغیز پری باسی یا کلچی او ترانزیکشن را مینستکی گی نو دی لفار چه مونگا پا دی اکاونتنگ ایکوشن باندی خوب پوی سو ما مخی ادا وری وکرالا چه یو سمی سالونا با دی ل خود دقت و کویدی تا هر ترانزیکشن تا و به آغازی زبان دیزان نپویی که به ارستا برخی که چمونگا کم مثال نه عملی کار کوو پدی اکویشن که به این شرایط غلط استون زنده بی. ایلستریشن نمبر وان ترازو ایلستریشن نمبر وان که ترانزیکشن ده او بیا افکت داده او بیا سیدا اکسپلینشن ده تشریحاتی نو ای ترازو ای کی گورو سی پرچیز ایکیپمنٹ پارکیش تین تاؤزن فائف ہنڈریٹ مونگا ایکیپمنٹ واخی ستل لس زرو پینز سو افغانی باندے او زلتا گورو کم دو اکاؤنٹو نپا دیکی دی زلتا گورو چھے یو ایکیپمنٹ دا ایکیپمنٹ مونگ لفارا ایسیڈ دی او بل سیدی دا مونگ پناق دو اکی سیدی او کیش دا دا مونگ لفارا ایسیڈ دا نو پا دی ایسیڈ کی چھے ایکیپمنٹ دا دی که زیادوال هر آگهی دا مثبت علامت معنا دی زیادوالی ده نو اکوپمنت که زیادوال هر آگهی دا یو افکت تاثیری واشو به ایسیت آرخ بانده لبر طرف ها دا چه پا نقد ماخیست سایده او نقد پایسی هم پا خبال ایسیت دی پا یغی که کمخ تر آگهی پا یغی که کموال هر آگهی نو دا گا یو افکت تاثیر دی ترانزیکشن پا چه بانده وارد که پا اکاونٹنگ اکوشن بانده اکسپلینیشن کیلو دا تاسی که والا سی دا اکسپلینیشن ورک دی دا ورسترا علاوه که دا ما سی تاسی دی پویلا پارا کردی چی دی کلی دی منی واز اکسچینج پا ایکوپمن پایسی سی دی پا ایکوپمن ماندی با دل سوری نو دی زنه تا پویی گی چی کلا ایسیت دا با ایکوپمن مو واخیست پا نقد مو واخیست نو نقد پایسی با دل سوی پا چی ماندی پا ایکوپمن ماندی پا ایکوپمن received cash and payment of professional fees uh, 500 uh, Afghanis Delta for the transaction came on guru che mung yo chata hit the matters are a curio you so much like he had a mat the up mukabel came on the fees are a karai the mung the payment karai a mung the issued so either no color chum the pc received see no mung the nagdi pc razi our nagdi pc is at all i see that اغا انکریس پر دیبیٹ سایڈ باندی وی او دا زیادوالی را غلائی دا زیادوالی او گرا کش مونگ مصبت لی کرائی دا دا یو ایفیکٹس او لبلا حال خانا دا غا پیسی سی مونگ تا را غلائی دا خود یو سرویس لو جنا را غلائی مونگ یو سرویس چاہتا وڑان دی کرائی یو خدمت پا وڑان دی کرائی مونگ دی مونگ آنر ایکویٹی کی زیادوالی را غلائی مونگ بدل تا اغا سرویس مونگ اگر دلتا پدی شکل بانی نلی پوچه اگا ریوینیو ده دی مونگ تا خود طبیع خبره ده چه ریوینیو ده خو مونگ با 
دغه درې اکاونټونه دلته استعمالوو چې یا اسیټ یا اونر اکویټي او یا لیابیلیټي ځکه اکاونټنګ کوشن کې هم دغه درې برخې شاملې دي خو دغه پیسې چې مونږ ته راغلي دا په خپله د مونږ سرمایه زیاته کړې ده د مونږ کپیټل یې زیات کړی ده د مونږ اونر اکویټي یې زیاته کړې ده نو په دې اساس مونږ اونر اکویټي مثبته له مونږ ده چې په دې کې زیاتوالی راغلی ده سی ته راځو سی کې دي چې پیډ ان اماونټ او ټو کریډیټورز سیون هنډرېډ افغانیز مونږ په دې معامله کې قرضه ادا کړې ده مونږ چا نه قرض کړی و لکه مثلا وایو سي آی او احمد زه د احمد پوره وړی یم نو احمد پوره وړی یمه اوس مې د احمد پور ادا نو په دې صورت د ما نه نغدې پیسې لاړلې اسیټ یا کیش منفي سه کمښت کې راغی ډیکریز سه او دا یو افکټ ده او له بله طرفه مونږ سې کومه قرضه وه د احمد په هغې کې هم کموالی راغی ځکه قرضه مو ساده کړله قرضه مو ورته ورکړله نو په هغې کې هم کمښت راغی نو په دې اساس په دې ټرانزکشن کې هم مونږ ولیدل چې له یو طرفه کیش کمښت راغی په کیش ډیکریز سه له بله طرفه قرضه هم کمښت وکړ قرض مو ادا کړ نو پکې کموالی راغی نو ډیکریز ډیکریز دا خپله یو افکټ ښکاره کوي ډي پیډ ویجز ان کیش ون هنډرېډ ففټي افغانیز مونږ یو چا ته مزد ورکړ مونږ سره یې کار وکړ مزدوري وکړله په مقابل کې مونږ نغدې پیسې ورکړلې یو سلو پنځوس افغانۍ نه دي مونږ کیش په دې سره ډیکریز کمښت کې راغی او له بله طرفه دغه پیسې مو له چې نه ورکړلې دا مو د مارک د سرمایه نه ورکړلې دا خو د مارک د سرمایه نه کمې شولې په هغې کې کمښت راغی د بینان اونر اکویټي چې کمښت راغلی دي چې دي لت نه د ویجز د دې مزدورانو ته مو مزد و معاش ورکړی ده د دې له وجه نه په هغې کې کموالی راغی ای ته راځو ای کې داسې دي چې بورډ فایف تاوزنډ افغاني فرام ما بینک گیون ایٹی فرسن ایٹ فرسن انٹرسٹ بیرنگ نو ڈیو ان تھرٹی ڈیز مونگا دی پیسو دی کمک سرم خامخو بزنس کی ما پیسی نوی نو مونگ لارو بینک تا اولو بینک نمو یو اندازہ قرض واخیس تا او قرض ما ام پا تفی صدا انٹرسٹ سرا تفی صدا با پا دی سود ورکو مونگ اس دی سود ما ملی سرکار نلرو چه سود با سوم روی سنگی رازی و سنگی ریکارڈ کی گی مونگا صرف داز دا افکت څنګه واقع کیږي دلته په اکاونټنګ اکویشن باندې د دې ترانزکشن له وجې نو مونږ پیسې قرض واخیستلې له بینک نه مونږ ته خو پیسې راغلې بزنس ته نغدې پیسې کیش راغلې او کیش د مونږ لپاره اسیټ ده کرنټ اسیټ ده په هغې کې زیاتوالی راغی دا مو ولیکه مثبت او له بله طرفه دا خو مونږ په قرض اخیستي دي دا خو مونږ په انټرسټ هم اخیستي دي او دې ته به خپله قرضه هم بیا ورکوو دې ته به اته فیصده انټرسټ هم ادا کوو نو یې مونږ په قرضه کې چې نوټ پی ایبل یعنې دا په لیکلې بڼه باندې ده او دا هم صرف د دیرشو ورځو لپاره نو دغه نوټ پی ایبل د لیابیلیټي سایډ کې زیاتوالی راځي او په دې سره هغه هم مثبت لیکل شوی ده وروستنی اف ته راځو اف کې لیکلي چې پیډ آف هیس رینټ فور هنډرېډ افغانیز دلته څلور سوه افغانۍ مونږ کرایه ادا کړې ده آف هیس رینټ مو ادا کړې ده نو آف هیس رینټ خو د مونږ لپاره اکسپینس دي خو دا مونږ په نغدو ادا کړې ده بینان مونږ نغدې پیسې له مونږ نه لاړې اسیټس کې کمښت راغی په اسیټ کې کموالی راغی نو کیش مونږ من منفي لیکلی دلته او له بله طرفه دا خو اکسپینس شو مونږ دلته اکسپینس نه لیکو اکسپینس ته اړتیا نشته مونږ باید اونر اکویټي سره دا قوس کیسې مونږ لیکلي دي اکسپینس دا مې تاسې د پوهې لپاره لیکلي مونږ اونر اکویټي کې کمښت راغی ځکه چې اونر اکویټي دلته مونږ متاثره شوله او په دې کې د همدغه کرایې له وجه نه کموالی راغی او دا هم منفي لیکلې ده ښه درنو محصلینو خدای دې وکړي چې په دې لومړي مثال پوه شوي کومه ستونزه نه وي پکې خیر بیا هم که په کوم ستونزه وده ته یا نه یې پوه شوي ما څو څو ځله ویلي چې 
که په لومړي مثال پوی نه سی په دویم مثال به پوی سی که په دویم مثال پوی نه سی په دریم مثال به پوی سی په څلورم مثال به پوی سی پنځم شپږم و مثال به تاسو خپل کولای سی د بیا تر ته کورنۍ دنده سپارم به په هغه باندې کار وکړي راځو ریسټریشن نمبر 2 ته فایند اوټ د اکاونټ ټو بی انوالو اینڈ دا اکاونٹس ٹو بی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ان ایچ آف دا فالوئنگ ٹرانزیکشن ود دا ہیلپ آف دا فالوئنگ فارم دا غلام دے ٹرانزیکشن مونگ ترا کڑی دی پدی ٹرانزیکشن کی وہ مونگا کوشش کو کسی اول حقا خکیل اکاونٹو نا پائی دا کو اکاونٹ انوالو اگا خکیل اکاونٹو نا چو پہ یو ٹرانزیکشن کی مونگ تاسیویلی چو معمولا دو یا درے یا کرے سی چو اکاونٹو نا بھی او آپ کی شامل بھی آگا شامل اکاونٹو نا کم دی آگا پا کم کلاس کی شامل دی او آگا کم یو دی غوینا انکریس کی گی کم یو دیکریس کی گی پا دی بان یو اسکار کو ای ٹرانزیکشن ترازو کپیٹل انٹریڈیوز بائی دا پروپرائیٹر کپیٹل راول آلسو انٹریڈیوزو مارفیسو بزنس دا بزنس دا کپیٹل راول آلسو دی چال اخوانا دی مالک اخوانا نو دل تا منگا دو اکاونٹو نا انوالو دی پویی گو چه دا غا دوار اکاونٹو نا یو دا دا چه کیش را غای کیش را غای مالک بزنس تا انتقال کن نو کیش منگ لفار ایسٹ دا کرن ایسٹ دا پا کرن ایسٹ که زیادوال ای را غای زیادوال ایسی رازی منگ پویی گو غا اکاونٹ دیبیٹیڈ دیبیٹ سن او لبلا عرخ نا کپیٹل هم زیاد سه مالک سرمایه هم زیاد است ولی مالک سرمایه کم زیاد واقعه را غای. او کلا چه مالک سرمایه کپیتال آن ریکویتی زیادی گی، اون پیو گوش اگا پر کریڈیت ساید باندی ریکارد کی که نودل تمگ لیکری چه اکاونت کریڈیتید. دا اکاونت دل تسنگی سه کریڈیت سه زیاد واقعه که را غای. او پر ریزن پر اینکریز آر دیکریز دل تگور چه کیش چه مونگ مالک پیسی را ولی بزنس تا نو انکریز یا توالی پکی را غای این ایسیت پا ایسیت که زکا کش پالا ایسیت دا کرن ایسیت دا او اونا ریکویٹی که هم زیا توالی را غای اونا ریکویٹی هم پا دی سرا زیا توالی او که انکریز سوالا دویم ترانزیکشن ترازو دویم ترانزیکشن که دیزی بی پرچیز فرنیچر پارکیش منگا پرچیز که پرنیچر پا پرنیچر ما پرچیز که پا ناغدو باندی دلتا دو پرنیچر دا اول دیگه نا کیش دا نو رازو گرو پرنیچر دا پرنیچر مو واخیست دا او پرنیچر مو لپار ایسیر دا او کلا چه ایسیر کی زیادواله را زیاغا پا دیبیٹ سایت باندی ریکارڈ کی گی او بل طرف نا کیش باندی مو دا واخیست دا نو کیش کی خو کمخت را غی کیش کی کموالی را غی مو نا پیسی لاله لی نو کیش مو پا کردیٹ سایت باندی ریکارڈ کا دلتا گورو چه یو انکریس بل دیکریس زکا چه فرنیچر مواخست و پرنیچر منگ لفار ایسی تو پیغی که زیادوال ایرا غی انکریس خو لبالا طرف نا کش هم ایسی تو خو کش لمن نلال نقدی پیسی لالی منگ پر پرنیچر واخست اللہ پیغی که کمخت را غی دیکریس سی مرچندائز پرچیز فرام علی مونگا مرچانڈائز انوینٹری پرچیز کردا خلا آلی نا دل تا خو تاس پویی گئی مونگ مخی مویلی و چه دل تا خدا ندی لیکلیس چه پا کیشی و که و که پا کارزی و که ان اکاونٹس و ان کریڈیٹس نو تاس تا مخی مویلی و غدا چه کلا چه دی و چه نمزی کر شوی بی نو دا مانا چه بیدا پا معاملا پا کارز بانده شوی ده یعنی دا پا ان اکاونٹ بانده ده نو منگ دی آلی نا یو مرچانڈائز واخیست آغا ما پا قرص تر واخیست نو رازو دل تا گورو چه یو پرچیس او دا پرچیس پلا چشه یو مرچانڈائز ہوں او پا چشه مواخیست دا پا اکاونٹ پی ایبل پا قرص باندی دا غدو اکاونٹو نا انوال دی دا شامل دی پا دی ترانزیکشن کی چه یو مرچانڈائز ہو چه دا مواخیست تل او پدی که زیاد واقعه را غی دا بیزنس لپارا کارن اسیر دا کارن اسیر چیزیتی گی نو آغا دیبیت کو او لبلا طرف اکاونت پی ایبل دی حالی لطرف چه مونگ حالی تا قرزداری سورو نو آغا کلا چه اکاونت پی ایبل زیتی گی 
نو هغه کریډیټ سایت باندې ریکارډ کیږي دلته ګورو چې دواړه انکریز دي ځکه چې هم اسټ زیاتوالی وکړه اسټ کې زیاتوالی راغی مرچنډایز مو واخیسته او لبره طرف په قرض واخیسته په قرض کې مو زیاتوالی راغی بل دی سی دی دی ترازو دی کی دا سی دی چه مرچندائز سول پارکیش من مرچندائز خرچ کلده خو پا نقد مو خرچ کلده نو کلا چه من یو چشه خرچو ملوم خبره ده چه سیلز کو نو من تا نقد پیسی رازی او نقد پیسی دی بزنس لپارا کرن ایسر ده کرن ایسر کی زیادوالای پا دیبیت سایت بانده ریکارد کو او لبل طرف سیلز ده سیلز موک خرسلاو موک خرسلاو خو دی بزنس لفارا ریوینیو ده او ریوینیو زیادوالا سی ده پا کردیت سایت بندی ریکارد کی گی نو داده منگم کردیت سایت بندی سیلز دی کلای ده او دلتا دوارو کی زیادوالا را غی هم ایسر زیاد سا او هم آن را ریکویتی زیاد سا را دلتا منگ چی کلا سیل وک سیل خو پا اکت کی ریوینیو ده ریوینیو دلتا لیکل کی گی نه زکه چی منگ پا اکاونٹنگ ایکویشن ماندی تاثیرات مطالعه کو نو بینان دلتا آن را ریکویتی ور سر زیادی گی دی مالک سرمایت دی سر زیاد والای کوی کلا چی سیل زیادی گی او کلا چی بیا براکس یو چشای پرچیز کو اخلوی نو پرچیز پا اخ کی که چی تا ما پا قرض اخیستی وی نو بیا وای چی لیبیلیتی ور سر زیادی گی او که چی تا ما بیا پا نقد بانده اخیستی وی نو بیا هم آنر ایکویٹی اور سرا کمخ کئی کموال رازی پا آنر ایکویٹی کی خواہ بل رازو ایتا ایکی لیکلی چی سیلریز پیٹ تو دا سٹاف سٹاف تا مو سیلریز وار کرا تنخاگانی مو ادا کرا دی سٹاف تا نو دلتا گوری سیلریز خو دی بزنس لفارا سیلری ور کول اکسپنس دا خو منگ بای تاثیر پا اکاونٹنگ ایکویشن مانی مطالعه کو نو دلتا گولو چه لیو طرف سیلریز سو سیلریز اکسپنس دا پا اکسپنس کی زیادوالای رازی و زیادوالای دی اکسپنس پا دیبیت سایر بانده دا دا غای سیلری منگ سنگی ور کرده پا نقد مر کرده دا نقد کش دا کش کی کمخت را غای او کلا چه کمخت رازی پا کردیت سای دا او دلتا رازو دوالا دیکریسیوی دی چی شای دیکریسیوی دی یو دا چه منگا سیلریز ادا کرده سیلریز خو اکسپنس و اکسپنس مساریف زیادوالای وکا و زیادوالای پا دیبیت باندی و نو دا مساریف لو چی شین ادا سوده دا خو دی اونا ریکویتی نا ادا سوده خو دی مالک سرمایه کی کمخت را غای دی مالک سرمایه کی کمخت دیکریز سا لبلا طرف ها کش لمنگ نلاغلا کش دی منگا ایسیتو او ایسیت کم کموالای را غای نو کموالای پا دی کی دی ایسیت دی دیکریز پا مانا سر را غای خا ایف ترازو ایف کلی کلی چی ریسیوڈ کش فرام حسن منگ دی حسن نا پیسی مونگ تا ریسیوڈ سوی دا و مخ کیو چه معامله سوی وی مخ کیو ویر فرانزیکشن دا سوی وی چه منگا پا حسن مانده چه خرس کلی وی او پا خرزان پا خرس کلی وی اوز حسن مونگ تا پیسی راو دا دی و مونگ تا ریسیوڈ سوی نو ایف ترازو یو دا چه کش را غی پیسی سی مونگ تا راو دی مونگ تا یادا کلی دی نو مونگ کش و سر زیاد سا او دا دا کش پا دیبیت سایر بانده دا لبل طرف اکاونت ری حسن اکاونت ریسیو بل لاره پا یغی که هم کمخت را غیزه که آغا منگ تا یادا کردی او دی اکاونت ریسیو بل پا خپلا کرن ایسر دا پا یغی که کمخت پا کردیت سایت بانده ریکارد کی گی نو دا پا کردیت سایت بانده ریکارد سوائی انکریز این ایسر این دیکریز این ایسر لیو طرف ایسر زیاد والی وکی زکا نقدی پیسی را غی منگ تا کش را غی منگ تا لبلا طرف کاور ریسیو بلی ایسیڈ دی او پا یغی کی کموال ایرا غی جی پید ان اکاونٹ و مر منگ و مر تا منگ پیسی ورطا ادا کرده دی تا منگ تا و مر قرض را کرده و دی دی ایف دی معاملی براکس خبره دا منگ و مر قرض داری و اس منگ و مر تا پیسی بیرتا پید کرده ادا مکرده دی نرازو گورو چه یو دا چه اکاونت پیبل ایمونگ قرزاوه 
په مونږ باندې قرضه و د مونږ قرضه کې کمښت راغی ای مونږ په قرضه کې کمښت اکاونټ پیبل کې کمښت ډیبیټ سایډ باندې ریکارډ کیږي د عمر نو دا د په ډیبیټ سایډ باندې ریکارډ شو دا لبل اړخ نو مونږ نه پیسې لاړلې نغه دی کیش لاړه او کیش چې مونږ کمیږي نو هغه په کریډیټ سایډ باندې ریکارډ کیږي دواړه ډیکریس شو یعنی چی شی ډیکریس شو لیبلټی هغه اکاونټ پیبل هم ډیکریس او اسیټ د مونږ نه نغه دی پیسې لاړلې هغه هم ډیکریس نو دواړو کې کمښت راغی اچ ریپیر چارجز پیډ مونږ به یو شی ریپیر کړی دی یو شی مو جوړ کړی دی ماشین مو خراب و د ماشینري لپاره مو مصارف کړی دی او هغه مو اوس پیډ کړله ادا مو کړله نو یو ریپیر ایکسپنس دی ریپیر ایکسپنس زیاتوالی کی زیاتوالی په ډیبیټ سایډ باندې ده او بل د مونږ نه نغدې پیسې لاړلې نغدې پیسې کیش سره اوس کله چې نغدې پیسې د مونږ نه لاړې نو شی اوسو له یو طرفه اونر ایکویټي کې کم اختر راغی او له بله طرفه په اسیټ کې چې دا کې شو او له مونږ نه لاړې هغه کې هم کم اختر راغی ښه درنو محصلینو دویم سوال هم هیله من یم چې یو اندازه سر مو په خلاص شوی وي راځو بل مثال ته درېیم مثال ته الیسټریشن نمبر تری ا ټریډر کمپلیټېډ د فالوینګ ټرانزکشن فایند اوټ د اکاونټ انوالو انکریز ډیکریز ډیبیټ اینډ کریډیټ دغه هم یو څو ټرانزکشن دي او په دې کې ګورو چې کوم اکاونټونه شامل دي په دې کې کوم د اکاونټ دي هغوی نه انکریز سه کوم ډیکریز سه کوم ډیبیټ سه کوم کریډیټ سه ای ټرانزکشن ته ګورو اوریجنل انویسټمنټ بای د اونر اونر مالک راغی او هغه اوریجنل انویسټمنټ یو انویسټمنټ یو کا یو پانګه چونه یو کړلا نغدې پیسې مثلا را وړلې نو رازو دا ګورو دې کې څو اکاونټ دي یو دا د سی نغدې پیسې را وړلې کیش را وړ او کیش اسیټ ده کرن اسیټ ده او زیاتوالی پکې راغی ډیبیټ باندې ریکارډ شوی مثبت علامه تاسو ته ښکاري په دې کې زیاتوالی راغی له بله طرفه دا په خپله د مالک سرمایه کې زیاتوالی راغی د مالک پانګه له دې سره زیاته شوله کپیټل له دې سره زیات شوه دا هم زیاتوالی ښکاره کوي بی ته ګورو پرچیز لینډ مورټګیج پرچیز لینډ مورټګیج مونږ ځمکه واخیستله خو مورټګیج باندې مورټګیج په خپله دې ته وایي مورټګیج یعنی دا معنا چې مونږ ځمکه واخیستله لینډ مو واخیسته خو په ګرایي باندې مو واخیسته او په ګرایي باندې اخیستل چې رهن هم ورته وایي دا د قرضې په شکل سره وي نو دلته مونږ دوه اکاونټ لرو چې یو لینډ سه ځمکه سره او ځمکه د کمپنۍ د بزنس لپاره اسیټ ده فکس اسیټ ده له بله طرف دا په مورټګیج باندې واخیسته په ګرایي باندې واخیسته نو هغه په لیبلټي کې راځي دلته ګورو چې یو لینډ سه لینډ اسیټ ده په اسیټ کې زیاتوالی راغی او دا وګوره ډیبیټ شوی ده له بله طرفه دا مورټګیج نوټ پیبل دا مو په ګرایي باندې اخیستی او په ګرایي باندې اخیستنه نوټ پیبل یو سند لیکل کیږي او په قرضه کې مو زیاتوالی راغی نو بینان د کې دا په لیبلټي سایډ په کریډیټ باندې څنګه سه ریکارډ سه په دې کې زیاتوالی راغی درېیم سی ده سی کې لیکلي چې سیل او بونډز مونږ بونډز سیل کړه بونډز مو خرڅ کړله نو د خرڅلاو د بونډز سره خو به حتما مونږ ته پیسې راځي نو اول په دې خبرې کوو چې کله یو بزنس یو کاروبار یو کمپنی د پیسو د کمښت سره مخامخ شي نو یوه لاره هم د هغه لپاره بونډز دي یا مثلا شیرز دي بونډز قیمتي او راق دي او دا د قرضي اسناد دي ډیبینچرز دي چې په دې مثلا یو کمپنی یو قیمتي ورق یې جوړوي مثلا یو لک ورق یې جوړوي او د یوې ورق قیمت مثلا سل ډالره ده 
نو دا سل ډالر دی په تعداد کې زر د ټولې خرڅې کې بازار کې مارکیټ کې فاینانشل مارکیټ د دې لپاره خاص مارکیټونه دي مالي مارکیټونه دي نو هغه ته دا خرڅېږي نو دوی دې سره د پانګې هغه ستونزه چې د پانګې د کمښت سره مخامخ خو هغه حل کوي نور دې سره موږ کار نه لرو بونډز شیرز جدا موضوع ده ان شاء الله فاینانس کې په دې باندې بیا خبرې کوو یا ایډوانس اکاونټنګ کې په دې باندې بیا بحث کوو بونډز څنګه ایشو کېږي بیا هغه څومره خرڅ شي څومره پاتې شي بېرته واپس کېږي د هغه ریکارډ سره کم کېږي بیا بیا په ایډوانس اکاونټنګ کې وایو خو دلته اوس موږ وایو چې سیلز یې کړه بونډز یې سیلز کړه خرڅ یې کړه نو دلته دوه اکاونټونه شامل دي یو دا ده چې کمپنۍ ته کېش په دې سره راغی ما درته ویلو چې پیسو دې کمښت سره مخامخ وي نو دوی دا خرڅوي او په هغه سره پیسې لاسته راوړي هغه بیا سره یې ګزاري کوي یا خپلې هغه ستونزې په رفع کوي چې دوی څه پلان وي نو کېش راغی کېش کې زیاتوالی راغی ډیبټ څه او له بله طرفه دغه بونډونه چې خرڅ کړه دوی پیسې را جمع کړلې دا پیسې خو بېرته په همغه د بونډز مو داسې پای ته ورسېږي بېرته به یې ادا کوي هغه خلکو ته به یې ادا کوي چې چې بونډونه اخیستې وي نو دا خو موږ لپاره قرضه سوله او په موږ باندې پیسې قرض ولري نو بونډز پیبل سه او په دې کې زیاتوالی راغی او زیاتوالی موږ لپاره لیبلیټي سو لیبلیټي کې زیاتوالی په کریډټ سایډ باندې ریکارډ کېږي چې دا هم دلته موږ کړی او په دې کې زیاتوالی راغی او دا مثبت ده بل انوینټري پرچیز ان کریډټ موږ انوینټري واخیستله خو انوینټري مو په قرض واخیستله عادي خبره ده دلته ګورو دوه دانې اکاونټونه دي یو انوینټري ده مرچنډایز انوینټري ده او بل مو ان کریډټ په قرض باندې اخیستې ده نو دلته راځو ګورو یو دا د مرچنډایز انوینټري او دا مرچنډایز انوینټري د بزنس لپاره کرن اسټ ده په دې کې زیاتوالی راغلی زیاتوالی دا د مونږه په ډیبټ سایډ باندې ریکارډ کړی ده او له بله طرفه لیبلیټي یا اکاونټ پیبل کې زیاتوالی راغلی ځکه په قرضه مو اخیستو په هغې کې زیاتوالی په کریډټ سایډ باندې ریکارډ کېږي بل سې ده هغه ای ده ای کې داسې دي چې رینټل چارجز اینډ انشورنس پریمیم پیډ ان ایډوانس مونږه یو شمیر مصارف دي مثلا داسې مصارف دي مثلا د کرایه مصارف دي یا مثلا د انشورنس پریمیوم یا د بیمې پیسې دي چې هغه موږ پیډ کړي دي په ایډوانس کې تر اوسه پورې موږ نه غوښتي نه دي یا مثلا موږ تر اوسه پورې موږ نه کرایه غوښتل شوې نه ده خو موږ مخکې نه مخکې دا پیسې ورکړې وي نو دا خو تیار عمل ته ایښودل شوې پیسې دي په ایډوانس کې نو دا یې موږ لپاره کرنټ اسټ حسابېږي چې دا پیسې تر اوسه پورې اکسپایر شوې نه دي او دا پیسې موږ مخکې له مخکې ورکړې دي نو له یو طرفه وه مونږه پری پیډ انشورن اینډ رینټ چې دا مخکې یادوري وکړه د موږ لپاره اسټ دي او په اسټ کې بیا په کرنټ اسټ کې راځي تر اوسه دا مصرف شوې نه دي دا پیسې موږ په ایډوانس کې مخکې له مخکې نه ورکړې دي نو یو طرف نه دا په کرنټ اسټ کې شامل شو له زیاتوالی راغی له بله طرفه اوس موږ نه خو دا پیسې لاړلې دا پیسې خو له موږ نه کمې شولې کېش یې موږ سره کم شه دا زیات شه دا صحیح خبره ده خو دا ور سره کمښت کوي دا کېش نو دا به په کریډټ سایډ باندې څنګه کو ریکارډ کو اف پیمنټ میډ پار آفیس سپلایز پریویسلی پرچیز ان کریډټ موږ مخکې آفیس سپلایز اخیستي وو دفتري سمنالات مو اخیستی وو خو مخکې مو اخیستی وو په مخکې مو په قرض اخیستی وو ان کریډټ باندې خو اوس مو هغه پیمنټ کړه اوس مو هغه پیسې څنګه کړلې ادا کړلې نو دلته کوم اکاونټونه دي دلته دا اکاونټونه دي چې یو کېش څه ځکه موږ کېش موږ نه لاړه موږ مخکې په قرض شی اخیستی وو قرضه مو ادا کړله نو کېش مو کم شو کریډټ سایډ باندې ریکارډ شو او له بله طرفه دغه قرضه یې موږ ادا شوله په هغې کې هم کمښت راغی قرضه مو کمه شوله او د قرضې کمښت په ډیبټ سایډ باندې څنګه کېږي ریکارډ کېږي دا ډیبټ سایډ باندې لیکل شوی ده بل دې نه وروسته دا دا اوسو اوس جی ته راځو ریسیوډ پار 
received for a client received mung paisi hasil ikhlali from a client the the mushtariyana na the customer na mung mahki pa customer yu chhe kharch kudi ho aw yagi paisi us mung ta last tara ora de tasi gran masin tasi hoy de ki kum dua account na di zaba yo yo dua sani yo last sani bata sta wakh dar kam zaba yo غلاب چای وچ کما تاسو ویدی کی کوم دو اکاونټ نه شامل دی سره په اکاونټ نو مانی فکر وکړئ کوم یو به ډیبیټ کیږي او کوم یو به کریډیټ کیږي ښه فکر به مو کړی وي نو وسو ګوري چې تاسو درستي که څنګه جی ترازو مونږ ته نغدې پیسې راغلې یو سو کیش سو ځکه چې هغه پیسې مونږ ته ادا سولې نو په کیش کې مو زیاتوالی راغی او هغه په ټیبیټ سایډ باندې ریکارډ کیږي بل اخوا اکاونټ ریسیو بلو چې څوک و نوم باید دلته ذکر شوی وي یا باید قوس کې ورسره یې په هغه کې کمښت راغی کموالی راغی ځکه چې مونږ ته پیسې ادا سولې نو په هغه کې کمښت راغی او کمښت په کرنټ ایسټ کې د اکاونټ ریسیو بل کې په ټیبیټ سایډ باندې ریکارډ کیږي ورستنیو تر ازو ورستنیو اچ ده یو بلم پاتې ده اچ کې داسې دي چې پیمنت ټو وینډر پر وایرس ایټم اف ایکوپمنت پرچیز مونږ دی خرڅون کې نه دی وینډر نه دی وینډر نه خرڅون کې نه مونږ ایکوپمنت اخیستی وو ایکوپمنت مو اخیستی وو هغه مونږ په پیسې مو ته ادا کړل د هغې ایکوپمنت نو یو خو دا ده چې ایکوپمنت مونږ واخیستل ایکوپمنت مونږ لپاره کرنټ ایسټ ده په هغې کې زیاتوالی راځي او له بله طرفه مونږ د دې مقابل کې پیمنټ وکړو پیسې ورکړلې نو کیش به مو کم شوی وي یو دا ده چې ایکوپمنټ ده ایکوپمنټ ایسټ ده او که ایسټ کې زیاتوالی راغی زیاتوالی په ډیبیټ سایډ ده او دا چې ایکوپمنټ مونږ په نغد واخیستی وي پیسې مو ادا کړې دي نو بیا به دلته کیش کریډیټ کو ورستنه یو ده اخر یو د سلایډونه معنی مخ ته ورسته سي ډیرو بخی آی تر ازو آی کې دي چې پی ټیلیفون بیل بزنس ته کاروبار ده نو ټیلیفون بیل به پسې راغلی وي ټیلیفون بیل مونږ پیټ که ادام که نو له یو طرفه ټیلیفون بیل اکسپینسز دي او مونږ نه کیش په دې سره کمیږي نو یو ټیلیفون کیش په مونږ سره کم شو کمښت کې راغی او دا کمښت د کیش په کریډیټ سایډ باندې ریکارډ کوو او له بله طرفه دا پیسې خو مونږ د چې نه ادا کړلې د ټیلیفون اکسپینس د اونر اکوټي نه کمې شولې د مالک د سرمایه نه کمې شولې نو په ډیبیټ سایډ باندې دا هم ریکارډ شوی ده نو هیله من یم چې په دې تر دې ځای پورې د لومړنۍ لیکچر درته ښه تمام شوی وي او پوی شوی وي که بیا هم کومه ستونزه وي پوښتنه وي تاسې کولی شئ هم دلته پوښتنه پرېږدئ زه به انشاء الله په وخت باندې درته ځواب کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته